neben mir Professor Robert Robertson, emeritierter Professor für Soziologie und Weltgesellschaft in Pittsburgh und Aberdeen, der andere schottische, die andere schottische Universität, äh, außerdem Distinguished Guest Professor in, äh, für Kulturwissenschaften an der Tsinghua University in Peking. Er hat viele Bücher geschrieben über Soziologie von die Soziologie der Religion über Globalisierung. Laut Wikipedia ist er überhaupt derjenige, der die erste soziologische Definition für Globalisierung gegeben hat. Ich sage mal auf Englisch: The compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as a whole. Also herzlich willkommen, Robert Robertson. Auf der anderen Seite von mir Karim El Shanavi, Filmemacher, hauptsächlich Bisher Dokumentarfilme für BBC, für Al Jazeera, aber auch für internationale Nichtregierungsorganisationen. Äh, vor sechs Jahren hat er mitgegründet das äh, erste, den erst, das erste internationale Radioprogramm für junge Leute. Radio Oretna? Radio Radio. Radio. Genau. Und, äh, aber je, er hat sich jetzt auch sozusagen weiter, äh, hat, ist über die Dokumentarfilme hinausgegangen, hat jetzt auch angefangen, fiktionale Filme zu drehen. Und, aber es dreht sich immer um soziale Themen, also so, so, Social Oriented Filmmaking. Es geht immer um Fragen von Identität äh, und Diversität. Dann äh, anne françoise Weber, Kollegin. Korrespondentin für den Deutschlandfunk in Kairo, ähm, hat Sozialwissenschaften studiert, Islamwissenschaften, aber auch evangelische Theologie in Berlin, Paris, Marburg und Beirut und ähm, ja, hat, über, hat auch Bücher geschrieben über die äh, Frauenbewegung in Tunesien und über andere Themen und noch Volker Demuth. Bekannt vor allem für seine Gedichte und seine Essays, vielfach ausgezeichnet, von Haus aus Philosoph, Literaturwissenschaftler, Historiker, hat in Oxford und Tübingen studiert, ähm, war dann auch, hat viel für die Rundfunkanstalt gearbeitet, für die ich auch arbeite, den SWA, war Professor für Medientheorie in Schwäbisch Hall, hat das aber dann eine Zeit lang, äh, eine Zeit lang gemacht und dann aber gesagt, er will lieber, lieber mehr schreiben und sich dafür Zeit nehmen. Letztes Jahr wurde er dann äh, Gründungspräsident der Kunsthochschule Lima in München, aber es hindert ihn nicht am Schreiben, er hat auch neue, ein neues Buch rausgebracht, Stille Leben, ein Buch, von dem Martin Walser gesagt hat, dass er seit James Joyce Ulysses sowas nicht mehr gelesen hat, so etwas Beeindruckendes. Da sind unsere Gäste und gleich die erste Frage an Volker Demuth anknüpfend, an das, was äh, Herr Sadawi gesagt hat. Vielleicht behalten wir mal diesen Satz im Hinterkopf von ihr. Ähm, Religion ist eine politische Ideologie und führen den jetzt wieder zurück auf das eigentliche Thema äh, dieser drei Tage, nämlich die Zwischengesellschaft. Was bedeutet das für die Zwischengesellschaft? Ist es, ein, ist es wirklich eine Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne oder eine Gesellschaft, wo eigentlich traditionelle und moderne Strebungen wieder auseinanderstreben? Was ist das für Sie? Ja, ganz grundsätzlich würde ich gerne mal versuchen, ein bisschen noch ähm, auf, auf den Begriff der Moderne einzugehen, beschreiben, damit wir wissen, was wir meinen damit. Und äh, ich würde drei Punkte gerne nennen, äh, was sehr äh, konstitutiv ist für Moderne äh, und einen umfassenden äh, Begriff für diesen Prozess, der historisch definierbar ist. Ich würde mal sagen, modern ist die Entfesselung des Spiels der Differenz. Und äh, wenn man dann sieht, wo spielt denn diese Entfesselung, dann würde ich meinen in drei und dann vielleicht in einem vierten Feld, im ersten Feld auf dem Gebiet der Wahrheit und des Wissens, heißt wir haben in einer, sagen wir, traditionalistischen Gesellschaft ein, einen Wahrheitsbegriff, der sehr exklusiv ist und sehr dominant ist, also die Wahrheit. Ja? Und dieser Begriff der Wahrheit wird von Religionen normalerweise besetzt. Religionen sagen, was die Wahrheit ist in unserer Welt, zumindest sozusagen ganz oben das Dach, die Dachwahrheit. Wir bekommen dann in der Moderne einen Konkurrenzbegriff, den des Wissens. Dieser Begriff des Wissens 
äh, ist veraltet in den Universitäten, ganz dominierend, wie der Begriff der Wahrheit in den Kirchen verortet ist. Das lässt sich herunterdeklinieren bis hin zu der Schulbildung. Das ist alles Wissenskultur. Diese Wissenskultur gerät automatisch in Konflikt mit dem Wahrheitskonzept der Religionen. Und nun müssen Staaten versuchen, diese beiden konfliktuösen Fälle miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube, das ist einer der Kampffelder, die wir momentan in den Gebieten beobachten können, von denen wir gestern und heute jetzt gesprochen haben. Das ist ein klassischer Modernisierungskonflikt. Das zweite ist, der Übergang zu Moderne und was Modernität prägt, ist der Begriff des Rechtes auf Freiheit. Der Freiheitsbegriff ist konstitutiv für alle Überlegungen zu den Menschenrechten. Menschenrechte sind, wir haben es gestern gehört, Individualrechte. Das bedeutet, jeder hat das Recht, so frei sich selbst zu gestalten in seinem Leben, wie er das für sich wünscht und sofern er niemanden anders in seinen Freiheitsrechten beeinträchtigt. Wir haben eine große Diskussion in Europa gehabt, seit, seit Hobbes, dann über Kant, über Hegel, um diesen Freiheitsbegriff zu diskutieren und ihn politisch, gesellschaftlich umzusetzen. Was wir jetzt haben, haben, können wir beschreiben dann eben als Individualismus, da ist häufig wird er sehr negativ begriffen zurzeit, ist aber natürlich die Konstitution der individuellen Freiheit. Der dritte Begriff, der sehr wichtig ist, um Moderne zu beschreiben, und auch das ist etwas, was wir momentan in diesen eher traditionalistischen Gesellschaften sehen, auch da heißt es, ihr müsst alle gleich sein, ihr müsst alle Burka tragen oder sonst etwas, nein. Moderne bedeutet Differenzierung in den eigenen Stilen des Lebens. Dritter Bereich ist der, die Bühne dieser Differenz, dieses Spiels der Differenz. Die Öffentlichkeit, die politische Öffentlichkeit. Auf dieser Bühne spielen wir alle Unterschiedlichkeiten durch, die wir haben. Meinungen, Grundhaltungen, Emotionen, politische Programme und dergleichen. Wird auf der Bühne der Öffentlichkeit verhandelt. Das ist ein Modell, wie wir mit Konflikten, mit Differenz zivil umgehen können. Auch das ist jetzt in diesen Staaten, von denen wir gestern sprachen, gerade ein angestoßener Prozess. Wie schaffen wir politisch die Bühne, um Differenz zivil auszufechten, zivil, in zivilen Form auszufechten? Also ich würde kurz sagen, auf was wir heute gehört haben, sind klassische Beschreibungen von Modernisierungsprozessen. Das heißt, ich bin noch nicht bei dem Begriff, also das wäre sozusagen eine Möglichkeit zu beschreiben, was Zwischengesellschaft ist, auf dem Weg, diese Prozesse zu durchschreiten. Ich hätte noch einen anderen Begriff anzubieten, aber das vielleicht später. Wenn, wenn Sie sagen, es, es führt zu dieser stärkeren Ausdifferenzierung von Gesellschaften, Anfang Frau Weber, heißt es denn ähm, zwangsläufig, dass es damit einhergeht, dass es eben, wenn eine Gesellschaft sich ausdifferenziert, dann differenziert sind es eben auch fundamentalistische Strömungen heraus, auf der einen Seite, auf der anderen Seite extrem säkulare, also ist das auch ein Ausdruck dieser ähm, Zwischengesellschaft. Wir kennen sowohl die Situation in Ägypten, als natürlich auch die, jetzt haben wir es natürlich, Sie haben vorhin gesagt, Middle East ist eine Beschreibung aus einem äh, kolonialistischen Kontext, komischerweise, wir beschreiben uns ja auch als Westen irgendwie, obwohl wir von uns aus gesehen in der Mitte sind, also ähm, auch dieses, äh, dieses Kuriosum geht jetzt aber zurück zur Frage, also diese Ausdifferenzierung, ist das, wie Volker Demut sagt, Bestandteil dieser Zwischengesellschaft? Sicherlich gehört es dazu und gerade der Säkularismus und der zunehmende Atheismus ist ein Kennzeichen der, der Moderne oder der Zwischengesellschaft, die die Dominanz der Religion in Frage stellt. Ich würde allerdings einen Schritt zurückgehen und in Frage stellen, ob die Religion wirklich ähm, immer die eine gültige Wahrheit vorzugeben weiß. Also es gibt ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch von Thomas Bauer, einem Islamwissenschaftler, der ähm, unter dem Titel Die Kultur der Ambiguität beschreibt, dass der Islam eigentlich immer mehrere Versionen von Wahrheit hat nebeneinander stehen lassen. Wir haben vier Rechtsschulen im Islam. Wir hatten im Mittelalter sehr fromme Denker, genauso wie Dichter, die über Rotwein und äh, freie Liebe geschrieben haben. Also es ist nicht so einfach zu sehen, dass äh, das immer ein ganz geschlossenes Gedankengebäude war, dem man sich anschließen musste. Und seine These ist, dass im Grunde dieser Ruf nach der einen Wahrheit und dieser Glaube, man ist nur religiös und man befolgt nur die Religion, wenn man diese eine, äh, diesen einen Standpunkt hat, dass das im Grunde im 19. Jahrhundert durch die Kolonialisierung auch in den muslimischen Raum getragen wurde, weil im 19. Jahrhundert der Viktorianismus eben auch der Meinung war, wir haben die eine richtige Auslegung des Ganzen und wenn man sich nicht entscheiden kann, dann heißt das, man hat hier keinen 
festen Standpunkt und ähm, das ist nicht gut. Und dass dadurch eben diese Zuspitzung und auch diese, dieser Glaube, es wäre jetzt richtig, Salafi zu sein und deswegen müssten alle anderen Salafisten werden, ähm, dass das im Grunde eine ziemlich neue Sache ist und eine Sache, die dem Islam von seiner Geschichte her überhaupt nicht inhärent ist. Ich würde auch nochmal sagen wollen, dass Religionen ja von ihrem Anfang an auch immer etwas, vielleicht keine Zwischengesellschaft, aber immer ein Zwischending sind. Also sie haben immer Elemente von vorhergehenden Religionen und Traditionen aufgenommen, sie haben sich immer weiterentwickelt. Es ist nicht ein festes Gebäude, das durch die Jahrhunderte da durchgeht. So ist Religionen, haben bisweilen auch ganz moderne Züge gehabt oder die Moderne vorangetrieben, ich erinnere nur an die Reformation und ähm, ich würde auch nochmal, um meine Differenzierungsapologetik voranzutreiben, sagen, Religion ist sicher politische Ideologie, aber sie ist natürlich auch noch viel mehr, sie ist auch Kultur, sie ist auch Versuch einer Welterklärung und ich glaube nicht, dass die Lösung sein kann, zu sagen, Religion müssen wir möglichst weit ins Private verbannen. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, auch wenn man sich Frankreich anguckt, einen Staat, der immer großen Wert auf seinen Laizismus gelegt hat, und mittlerweile keinen wirklichen Religionsunterricht in die Schule eingeführt hat, aber einen Unterricht, in dem über den religiösen Fakt gesprochen wird, weil man eben festgestellt hat, das ist ein sozialer Fakt, über den wir reden müssen, der unsere Gesellschaft bestimmt, auch wenn wir noch so laizistisch sein wollen. Es stellt sich mittlerweile die Frage, ob nicht doch eine Fakultät für islamische Theologie in Straßburg, wo es ja eine für protestantische und katholische Theologie gibt, ob das nicht doch eine... Notwendigkeit ist in einem Staat, in dem viele Muslime leben und in dem die Religion irgendwie auch ja, besprochen werden muss, weiterentwickelt werden muss, gelehrt werden muss. Also das einfach mal so als Plädoyer und als Hinweis darauf, Ausdifferenzierung ist auch in der Religion. Würden Sie dann sagen, noch mal ganz kurz das aufzugreifen, dass ähm, wenn Sie sagen, früher, sozusagen vor dem viktorianischen Zeitalter, war der Islam auch sehr viel vielfältiger, dass das, was heute als Tradition verkauft wurde, gar nicht die Tradition ist? Ja, also es ist eine Art von Tradition, aber wir haben ja immer, das hatte gestern oder vorgestern Tradition. jemand so schön gesagt, Tradition ist ein modernes Wort. Tradition ist immer ein Konstrukt, von jetzt aus gucken wir in die Vergangenheit und sagen, das ist unsere Tradition, aber das ist immer geprägt von unserer Wahrheit, Wahrheit und Wahrnehmung und von unserem Herauspicken von etwas. Und äh, ein schönes Beispiel ist, sind eben die Schleierformen, die wir jetzt in, in Ägypten sehen, also der Nikab, die Verschleierung des, des Gesichts. Man könnte meinen, ja, das ist uralte Tradition, die, an die man sich jetzt wieder erinnert, nachdem der Modernismus irgendwie gescheitert ist. Das kommt aus Saudi-Arabien, das ist eine ganz bestimmte Auslegung. Das ist der Wahhabismus, aber das ist jetzt nicht äh, der Islam seit Mohammed. Also es steht nun mal einfach nicht im Koran drin, dass Frauen ihr Gesicht nicht zeigen dürfen. Da steht ein Vers drin, der sagt, bedenkt, bedeckt eure Blößen oder wie auch immer man das übersetzen mag. Aber was die Blößen sind, darüber gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen. Und deswegen können wir nicht sagen, diese Frauen kehren gerade alle zur Tradition zurück sondern die, kehren, naja, die orientieren sich an etwas, was in zumindest Saudi-Arabien als Tradition verkauft wird, aber was nicht genau so im Koran steht. Karamel Schnabi, einverstanden mit dem, was äh, an Pastor Weber gesagt hat? Oder was bedeutet für Sie, was fangen Sie mit diesem Begriff Zwischengesellschaft an? Uh, okay, but what I just said, they have to first say like a little story. Uh, I think the amount of uh, Salafi Marxists I have met in life are more than the amount of Salafi Muslims that I met in my life. <laughs> Because the word Salafi itself is, is mean that following the ancestors' uh, like tradition and so on. And I always tell my friend, my Marxist friend, that you're so close on the text that was written so many times ago and you, you hardly try to revisit it and you take it for granted in all and everything you see. So if you compare the concept itself, you'll find more Salafi Marxists more than the Muslim, uh, Salafi Muslims. But anyway, and this is not, uh, uh, I'm not here defending the Salafis, but I'm just, based on what Anne ju just said, the, the idea of the text and analyzing the text or, or explanation or reading the context of the text, It, it has been always a big debate, not only in the, uh, in the religion, but in, in everything in life. And we have a lot of uh, very secular schools <coughs> who, were still, uh, who believed in, in Islam and who believed that religion can, can be read in different ways. And the idea, the problem is just in how we explain that. I, I was, in, like 10 years ago, I, I had all the problems of, Uh, 
identity that Dr. Nawal just mentioned and being like having all the traditional uh, education and I felt lost like what is Islam? It, Islam is what, what I'm just reading in here and I read a book by a very famous uh, Egyptian writer exactly as Dr. Nawal, Dr. Farak Fouda and it was a bit enlightened in my, in my life and he was a believer at the end. I mean he believed in that Islam can be read in different ways. So I would say that of course we have a problem of understanding religion and of course a lot of problems in, in life, in, in our mod, modern life right now re is related to religion in a way or another, but it's related to the way people explain religion and I'm sure uh, it's a very big mis- I, I, I believe that it's a big mistake if we link modernity with the West and backwardness with religion because that will mean that we will end up in clash uh, between uh, civilization and I put myself as someone who wants to read religion in a different way and I find myself I belong to the East according to the colonial term but I also share a lot of ideas with the West where should I stay when we reach this point when we have this clash I think it's something that we, we should really consider when we when we link modernity with the West I think it doesn't it, it's, it doesn't work like that another thing and just a very quick observation we really need to uh, think of how the modern Salafis are, because they are not as we always think. Modernity was also reflected in products and was tools, and Salafis, as very as liberals, they are using the same tools. So you can say that Salafi is someone who's living in the, uh, or any conservative religious person in any religion, is living in the 10th or the 1st century. They are actually as modern as you are, and, and modernity is reflected in different things which will complicate the, this concept of modernity. Who is modern and who is not? If they are using the same tools and they talk the same language, and they talk as much language as I talk, and they read as much books as I read, but they believe in something else. And then we need to reach a conciliation, not just excluding one part, because we will never reach anything with ex like, like thinking of exclusion, I think, especially <coughs> in, in countries like Egypt. I have to ask you that. Um, <coughs> you said 10 years ago you, you had have have this question of identity for yourself. Have you have an answer now? Are you a freedom <laughs> fighter or what? <laughs> <laughs> it's, uh, again, I, I, I had a very... Uh, Problem. We had a very bad public education. I went to governmental school. I didn't speak English till I was 22 when I was in film festival and I realized that the jury wants to speak to me and I have to answer in English. And I decided to talk in English. I don't know how it happened, but it happened. So, and, and, and when, when you have this educational system that doesn't feed you, like what to think and how you think and all these cliches and the stereotypes of what religion is and the great Islamic state without really questioning you, and then after a while you're exposed to something else and you're exposed to different ideas. You, you, you really need to question uh, what are those ideas. Um, I would say now that I'm in, I didn't do enough research, but I did enough research at that time that allowed me to say that definitely there are different reading to what's happening in Islam. I believe that a lot of shaykhs that we see now on, on TVs and Salafi leaders and Muslim and anything, they don't represent me and I don't think I belong to the same religion that they belong to but I can't also say that uh, uh, I don't believe in Islam as a religion uh, uh, I think we will have one day we'll have some people who have different understandings to the idea of religion that's progressive enough and thinking about Egypt as a country I don't think we can exclude this amount of people who believe in, in, who need religion in their life in a way or another. Whether we want to explain it that it's an uh, idea of needing the truth or, or not, but they just like the idea of believing in something. Uh, so it's our responsibility to, to do the research and see, not my responsibility, I'm a filmmaker at the end, but it's the responsibility of people who really believe in that to kind of find a progressive way to read the, the old text and read it in a modern or progressive way. Professor Robertson, was ist, ist äh, auch noch an Sie die Frage, diese Zwischengesellschaft, was fangen Sie mit diesem Begriff an, wo zwischen was befindet sich unsere Gesellschaft, befindet sich eine Zwischengesellschaft auf globaler Ebene oder auf lokaler oder beides und wie gehen Sie mit diesem Begriff um? Well, the way in which I usually think of it, and I didn't think of it until very recently, until I was invited to this conference, 
and didn't even know that it was primarily had to do with economics and not with social science, not with the arts. And I gave my criticism of the discipline of economics yesterday, so I won't repeat it. But insofar as now, I can make sense of this term, the in-between society. It is one which combines what is usually thought of as being traditional. But as I said, and as just been, has been said over there, that the word tradition, the concept of tradition, is distinctively a modern term. In other words, there wouldn't be a tradition were it not for modernity. So modernity has provided us with this term tradition. In any case, my major interest here is in the way in which um, we see in very interesting ways anthropological studies of modern, so-called modern societies and modern studies of so-called traditional societies. In other words, we see a mixture, or a hybrid, if you will, of the relationship between tradition and modernity. But I would just like to mention one particular thing, just a little bit separately from that. And then, uh, the word imperialism has been used quite a lot here. I think extremely misleadingly and unhistorically. Gatsaya Spivak, hardly a Western imperialist, as many people will know her work, She's an Indian-American, a very left-wing person, a very strong, radical, subaltern feminist, who insists that the most arrogant claim made by Western imperialists is to think that the West invented imperialism. The West didn't invent imperialism. It's just a blip, a little blip in history. But when you compare imperialism at the past to the so-called Middle East, I say so-called Middle East, and of the Far East and the North East, the history of imperialism is so much greater than recent imperialism. And just a word about America here. What happens when America does not intervene? What does the world say? Come in America, save us America, come America, help us. Your job is to help us. So America's so-called imperialism, and there is, there has been a lot of American imperialism, is largely due to the fact that people have pleaded with America. That's what happened in the First World War, that's what happened in the Second World War, that's happened in the recent past. And Mr. Bush, I've never defended Mr. Bush in my life before, <laughs> but the first Mr. Bush, the second Mr. Bush, was committed when he ran for office to keeping America out of all foreign wars, and he was dragged into that war, primarily, I believe, by Mr. Blair, and Mr. Cheney, and he was very reluctant to do that. That's the first nice thing I've ever said about that in my life. <laughs> let, me, let me also say one further thing. It's not at all original to say that religion and politics are mixed up because many Western science, social science, the system, the major political institution in many societies, it was actually from France that we find it said the most. The major political institution is in fact religion. This is what saint Edmond said, this is what Dutton said, this is what August Comte said, this is what Durkheim said. So in fact, politics and religion are in fact intimately linked. They couldn't be otherwise. There's no way in which they could be separated. And one final, and really it's final comment here, is that I would argue that there is as much faith involved in science as there is in religion. You can have fundamentalism in science as much as and in religion, and you find it. Let's take one major example, Mr. Dawkins, who is a fundamentalist person as anybody else in the world. No, no, no. But, but, the, the biologist. The biologist, but he's also a so-called atheist. He doesn't believe in God. He thinks religion is centered. He thinks religion got something primarily to do with God, which is absolutely absurd, because the word religion has something to do with binding, rather than belief in something up there, over there, whatever. Um, so the, the um, Dawkins coins, the, 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 the way in which you find faith and fundamentalism in science is just as much as you find it in religion. Um, kommen wir nochmal auf die, auf die Rolle, sozusagen, oder auf, diese, auf das Verhältnis Religion und Staat zurück. Wir haben ja das Phänomen, Frau Schweber, was Sie gesagt haben, oder Sie haben es nicht gesagt, aber ähm, das Beispiel Frankreich, wo wir einen paar Definition laizistischen, also säkularen Staat haben oder laizistischen Staat haben, der die Religion vom Staatswesen komplett trennt. Wenn wir jetzt ein paar Tage zurückdenken, hatten wir in Frankreich 
große Demonstrationen gegen die Homo-Ehe, sogenannte Homo-Ehe, ähm, während in Deutschland gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem ähnlichen Thema, da ging es um die Adoption von Kindern durch Homosexuelle, das relativ geräuschlos aufgenommen wurde. Das heißt, wir hatten eigentlich das Phänomen, dass in einem per Definition sozusagen a religiösen Staat sehr viel mehr religiöser Bewegung ist, auf der konservativen Seite, als in einem Staat wie Deutschland, wo, das, ja, wo doch die Kirchen noch einen relativ großen Einfluss haben. Wie würden Sie das erklären, Frau Bedingung? Ähm, grundsätzlich äh, kann man sehr schön an diesem Beispiel der, der sexuellen äh, Orientierung, wie man das nennt, zeigen, wie wir, wie wir den Begriff des richtigen und wahren Lebens ummünzen in kulturelle Vielfalt. Das ist genau das Spiel der Differenz, was ich meinte. Und nachdem gestern Abend, also es ist eben nicht geräuschlos passiert, sondern der Bundesgerichtshof, glaube ich, hat nun mittlerweile mehrere Urteile gesprochen, dass hier eine Angleichung der Lebensrechte, und es ist, ich sprach von dem Freiheitsrecht, auch diese Differenz der Sexualität leben zu dürfen, sofern sie nicht eben andere einschränkt, wie gegenüber Kindern oder so. Das hat er nun bestätigt. Und die CDU hat prompt nun reagiert, weil sie gar nicht mehr anders kann, eine christlich-demokratisch fundierte Partei, als das nun zu akzeptieren und zu versuchen, ihre bisherige Position, die eben die Wahrheit beansprucht hat, aus christlicher Überzeugung aufzulösen in eine kulturelle Vielheitsakzeptanz. Das ist der, der Prozess der Moderne. Und it, it has nothing to do with, uh, mit, mit, mit Religion an sich. Natürlich darf Religion genauso vorkommen in allen Spielarten, in diesen Gesellschaften, nur darf sie nie das Deutungsmonopol unseres Lebens und unserer Öffentlichkeit beanspruchen. Ja? Sie können extrem konservativer Christ oder äh, Muslim oder so etwas sein, wenn sie das Spiel der Differenz akzeptieren, wenn sie sagen, okay, ich bin das, der andere darf etwas anderes sein. Ja? Kein Problem, Traditionalismus und Moderne wird vereinbar über das Spiel der Unterschiede und wenn man das Leugnet. Wenn man dem nicht zustimmt, ist man fundamentalistisch, traditionalistisch. Dann wird es richtig problematisch. Ja? Aber das ist der einzige Glaubenssatz einer Mo sogenannten Moder eine Moderne. Ja? Diese Spiele, die Und insofern habe ich da gar kein Problem. Ich glaube, dass wir jetzt in der westlichen Gesellschaft über diese Modernisierungsprozesse weitestgehend sage ich, an den Punkt gekommen sind, wo diese wieder in eine andere Dialektik umschlagen. Darüber hätte man noch in, einer anderen Deutungs, in einem anderen Deutungsversuch des Begriffs Zwischengesellschaft sprechen können. Wir haben uns jetzt sehr fokussiert auf diese im Grunde Modernisierungsprozesse, die wir in, in der West, sogenannten westlichen Welt seit dem 9. 18. Jahrhundert spätestens durchlaufen haben und deren Grundmuster wir jetzt global beobachten können. Also das wird zum Teil nachgeholt, schlicht. Würden Sie dem zustimmen, Herr Frau Weber, dass das ein Nachholen ist? Das Nachholen, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht Also das Nachholen dieser Modernisierungsprozesse, dieser Spielformen von, Aus, von, von Unterschiedlichkeiten und das Modell, dass wir das als positiv erleben. Also dass, dass, ja, in der arabischen Welt das Nachholen dass, dass niemand sein. dadurch bedroht wird. Genau, diese im Grunde die gegenseitige Toleranz. Also wir müssen, glaube ich, bei diesem Begriff des Nachholens immer sehr aufpassen, der stellt natürlich ein Modell als das Genuine heraus und das andere ist das Nachholende. Also das das die Frauen in der arabischen Welt wollen genau dieses Modell des Westlich, der westlichen Emanzipation. Im Grunde. Ja, das würde ich nicht sagen. Das sagt ja auch Frau Sadawi nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe. Also ist es ist eben nicht, sie sagt ja, wenn, wenn im Westen es nur darum geht, über Genitalverstümmelung zu reden und nicht... Also das, äh nicht das, nicht das, sondern das Spiel, dass Frauen sozusagen die, die Vielfalt ihrer Lebensformen komplett realisieren, wie sie sich das vorstellen, dieses Spiel zu spielen und das als positiv gesellschaftlich äh, verankert zu wissen. Frau al Sadawi, ist das so, dass, dass die Frauen in den arabischen Ländern, streben sich das an, was die Frauen in den sogenannten westlichen Ländern haben? Also ist das sozusagen ein Nachholen oder ist es eine andere Art von in seiner Freiheitsbewegung. Ähm. <lacht> I want to go to common sense. Because when I listen to academic people, I am lost. I am serious. 
there is a problem. There, we have a big problem. How we are educated. We are educated in order not to understand what's happening in the world. It's not the opposite. If we go to knowledge, the problem of knowledge and truth, where is the truth in the world? When a superpower like the US and about China? Isn't China the superpower now? Isn't China the most imperialist power in the world? Yeah. You know if it is, why are you talking about America? No, I'm not speaking just about America. But I'm speaking well, about let's go back to knowledge and truth and common sense. Another question? Why why we need religion? Let me just uh, explain my point. Why we need religion? I think we need religion for morality, to be responsible, to be free, to, to judge, to have justice, dignity, freedom, and all that. And all that. Good religion means good politics, means good medicine, good everything. So we have to go to common sense to the truth, to the knowledge. And that's why Eve, why Eve was the sinner? Because she ate from the tree of knowledge. That's why she became sinner. And that's the problem of the essence of religion. That religion is against knowledge, against women. Yes, because she ate from the tree of knowledge and she was condemned. The same with Isis. Isis was the female goddess of knowledge. So let's really understand the problem of justice in the world. Why we don't have justice? Why a very big power like the US and 30 uh, army in Europe go and invade Iraq and the, kill the people and take the oil and then we say this is modernity or this is democracy. We have to go to the essence of the action of the action of the people who have power and money and technology and weapons, what they are doing with the people who do not have the power and do not have the knowledge and do not have the know-how. So, and this problem of faith because some people say, well, I believe in Islam, but I have my own interpretation. Like my father, he was a Muslim, but he interpreted Islam in this term. Justice, freedom, equality between men and women, etc. So we need, if we really need something like theology, or to believe in God, because some people Believe in God. They say, we need a power beyond me. My God, I don't, I don't believe in a superpower in heaven. And then I will go to, I die and then I go to paradise. Or I, I don't believe in that. But I believe that there is something more powerful than the individual. And that's the power of the people. The power of the revolution. I could not, I was very much against Mubarak, but I couldn't remove him. But who removed Mubarak? 20 million people in the streets. What's happening in Wall Street? So my God is the power of the people. The power of the people who are fighting for justice and freedom and love. The people who make the revolution. So that's the power beyond the individual. Wenn wir, wenn wir gerade mal auf diese Frage zurückkommen, ähm, das war die Ausgangsfrage des Nachholens, was Volker Demut angesprochen hat. Ähm, Herr Schnabi, ist das, wenn man von Nachholen spricht, impliziert das ja eigentlich genau diesen Gegensatz zwischen Tradition und Moderne, den wir vorhin aufgehoben haben. Also ähm, passt dieses, dieser Ausdruck des Nachholens in Bezug jetzt zum Beispiel konkret auf die Interessen der Frauen in den arabischen Ländern? Also, I will tell the story of the women in Juba, Juba when I went with Sudan to shoot a documentary about the, their effort to 
the activists, women activists in Southern Sudan during the peace process. And I was impressed there with something that we found uh, women who became activists, not, they were not educated at all, but they just became activists because they were sending their kids or husbands to war and they came back dead. So they, they decided to stop this war. And this model, you cannot say at all that it's influenced by the West by any means. But at the same time, you can't remove the West of the whole situation of the involvement in the war. But I, I wouldn't, I don't want to link it that way. But I would say that each society has its own uh, way of, of, like its its movements, and we can't really uh, exclude some uh, thoughts or ideas about women rights because it would ju it just happened in the West. Uh, because and, and that means that we're going to follow, we're going to play the egg or the chicken thing and we're going to go, okay, Europe, but where, where did they get it from? There was someone in Andalusia, oh, he was Arab, and this was Arab, okay, no, no, he was Chinese, and then they take it from the parents. We will not, it's endless. But then we, we have some common idea that people find, it, find that it works. But then, but on the other hand, we have women who in Egypt were like fighting sexual harassment. Uh, it's not necessarily, maybe they're using m modern tools, they're using uh, Facebook conferences, marches, and, and, and so on. But it, I, again, the model that we will end up into is not specifically European, uh, and at the same time, it's, it's not ca catching up. That's my, my personal uh, opinion about that. I'm talking very quickly about uh, the, the subaltern and can the subaltern speak, and the great paper by Spavica, uh, it's, it's, it's very dangerous that we sit here in a panel discussion and we, we think that we decide for the rest. Uh, and that's mainly what, what I have got from the paper, especially about the concept of the sub uh, um, And the more, the, if, if, we talk, if we talked about colonialism and so on, I think that the more dangerous at the moment on the uh, and the elite of the Arab world are the, the elite that was formed by the years of colonialism. But then they are now Egyptian and they are doing uh, this kind of alienating themselves and thinking that they think for the society. At the moment, I can tell you that no one had the absolute truth in Egypt or in the Middle East or, uh, because it's really unstable. Uh, and we, everyone, I would say, is revisiting his ideas in a way or another. But if we meet the West in one point, and if we, we, we have conflict on another point, and if we think that our society needs religion from one hand, but at the same time different interpretation for religion from the other hand, that does not mean at all that we're lying in the middle. Maybe it's, yes, a new society in form, it's in between society. It's the game of difference. Yeah, yes. It's the game of difference. But, I mean, just. We, we don't need to be picking up, yeah, okay, you're, you're Western in that case, that you're modern, you're traditional. No, it's, it, it's, a, it, it's in process. And I think we, we might have a model very soon that some people would say that we have this initiative that might work in another country, in, in, in Eastern Europe or so on. Sorry it took long, but I just wanted to comment on the various things. Yeah, uh, I, well, briefly about Spivak, I only mentioned the fact that, I'm sorry to use a little academic language, I, I can't help as part of my identity. I don't know what common sense means. I wish someone would explain it to me. I hope my words so far are spoken in common sense. Now, I slip into a word which some people may say use as an excuse for not understanding it. It's a nice excuse, but it's an evasion. You use the word, you know what it means, subaltern. I only mentioned that she was a subaltern theorist, in order to hope that somebody would recognize who Spivak was. Spell it out. Spivak is one of the most illustrious, famous, he's not a particularly good friend of mine. I've had terrible quarrels with her. That's not the point. And in fact, I've had violent quarrels, nearly hitting each other, but not quite, because she is a stand-up kind of fighting feminist. She doesn't stand any crap for men. And that's so on something which I admire for. But she is one of the world's, and I mean the world's most well-known <laughs> feminists. And in her book, The Critique of Colonial Reason, sorry to use the academic term, long words, critical, 
practical, sorry about that. <laughs> anyway, the critique of practical reason, she makes the strong point, which is the theme of the book. The West is extremely arrogant if it insists that he invented empire or imperialism. That's its greatest fault, according to this left-wing spivak. That was my main point. <laughs> If we come to uh, you, uh, I didn't answer the point about uh, Arab women, mm -hmm. uh, whether Arab women are imitating uh, Western women, etc. In fact, the division between East and West is not correct. I don't use the word as East and West because uh, where do I belong? To the East or Just to the West? Practical purposes. No, you know, I, I, I mean that. In, in the Arab world, Women are fighting in many different ways, but still, the two models of veiling and nakedness, and these are the two uh, dichotomy of women liberation. Women, when they are modern, modern women, who are, uh, who dress uh, not veiled, and now the fashion to be half naked, you know, very, very modern, etc. And tradition means to be veiled. <coughs> and we look to the veil as something backward, and we look to nakedness as something modern and forward, which is not correct, because veiling and nakedness are two faces of the same coin. A liberated woman is not veiled and is not naked. So you see that the Western model, the most Western model, what is the Western, Western model for a free woman here in the West? How you describe a free woman from her clothes, her mentality, her fighting for freedom and justice? How can you say she's a free woman in, in Germany or in Europe? The same in Egypt, how we describe a free woman. Is she veiled or naked or anything? So this dichotomy, we are still trapped in these two models, <coughs> Eastern or Western, veiled or free market and half naked, uh, Islam, religion or atheist. This dichotomy, religion or no religion and atheism. We have to understand that it's not this dichotomy. It is many things. And we have to choose the best. We have to use our mind to change this dichotomy of Eastern and Western. We have to do it. I don't know. I feel we have to do something. We have to find something instead of in between society. <laughs> <laughs> I, I'd like to give a simple, straightforward, not academic, I hope. Please tell me when I'm being academic. Raise hands. When I'm being academic. Um, just tell me, and I'll try to talk common sense. I hope the word renaissance is not too academic. Is that familiar? Is that, is that, is that, is that okay? Well, most of that scholarly work, which is done on the Renaissance yeah. in Britain in particular. Sorry about Britain. Sorry, it's in the West, I know. Uh, sorry if it's in it. It has been done by two or three people centered on the work recently of Jeremy Fox. And his major argument is that, is, that the, is that the West has tried to say that the Renaissance occurred only in the West. He says, I write it, that the Renaissance is a global phenomenon, particularly combining and crossing what is called, by some people, not by you and not by me, the Middle East. But this is a major step, as it were, in the direction of obliterating, doing away with this unfortunate conception of the Middle East, which is just as ridiculous as the concept of Levantine and so on. All these words which denote is some inferior kind of region of the world. So I agree with you, but nonetheless, one should recognize that important steps are being taken within universities and schools and so on towards obliterating, doing away with this East-West distinction. 
Kommen wir nochmal ähm, zurück auf den, auf den Punkt, wo wir vorher waren, auf das, was ich an dem Beispiel mit Frankreich im Vergleich zu Deutschland angebracht habe, also das Verhältnis von einer sozusagen staatlich definierten Religiosität oder Nicht-Religiosität zur tatsächlichen in einer ähm, Gesellschaft. Welche Rolle spielt es sozusagen, was der Staat vorgibt? Vielleicht gleich nochmal Herr Robertson. Ja. <laughs> okay, well, I asked the question again because I thought I was, I thought I was having a rest. <laughs> okay. Uh, uh, die Frage, die vorhin festgemacht hat an dem Beispiel Frankreich, sozusagen der, der Unterschied zwischen dem, was der Staat offiziell in seiner Verfassung hat, an Religion oder Nicht-Religion, uh, und dem, was tatsächlich gedacht, geglaubt, gelebt wird. Inwieweit spielt, also wie, wie sieht da das Verhältnis aus? Spielt es, also ein anderes Beispiel ist natürlich die Türkei, wo auch ein, als laizistischer Staat zumindest lange Zeit definiert war, wo wir aber wissen, dass natürlich auch dort äh, jenseits dessen, was der Staat vorgegeben hat, eine, eine, die Religion eine wichtige Rolle gespielt hat. Well, of course, yeah, I mean, Turkey is a very interesting example because so-called Kemalism, um, which most people know about, which is named after the founder of the Republic of Turkey in the early 1920s, as uh, a Turk, and um, they, um, or they, the Kemalists, have always insisted on no religion interferes with, is bound up with the state. In recent times, however, there have been moves towards making it more Islamic. In fact, Turkey is presently the leader of what's called the Islamic Conference, somewhat ironically, because it isn't thought of as, as a full-blown <laughs> Muslim entity, but nonetheless it is, has been, at least until recently, the chairperson or the chair organization of the Islamic Conference. Um, the idea, however, that is the <coughs> Turkey, for example, is a secular state is somewhat problematic in spite of the recent uh, um, moves in the direction of making it more Islamic. The phrase is secular state is somewhat misleading because it implies that the state declines to have any religion in its schools, in its institutions, and so on and so forth. There are two meanings of the term secular state. One is where the state inculcates a kind of neo-atheistic, anti-religious kind of argument. On the other hand, where it is neutral and encourages religion in the private sphere, which I agree. Other people have said that it's rather difficult to think of religion as being solely and exclusively private. Dann würde ich gerne noch fragen, bevor wir in die Diskussion äh, mit Ihnen einsteigen, vielleicht wenn wir festgestellt haben, wie Volker Demuth gesagt hat, vielleicht brauchen wir mit Anna Demuth, dass, dass die Gesellschaft sich eben mehr und mehr ausdifferenziert, dass das ein Teil, äh, ein Merkmal der Moderne ist, dass dazu auch gehört, dass es ähm, stärkere religiöse Strömungen mit auf dem, im gleichen Ort, Nachbarschaft mit äh, extrem säkularen gibt. Was bedeutet es dann für die als Aufgabe des Staates oder wessen auch immer, äh, die Gesellschaft noch zusammenzuhalten? Also wie kann das gelingen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Die erste Voraussetzung ist, dass man in einer Kultur, äh, ich benutze schon dieses Wort, dass man in einer Gesellschaft einen ganz entschiedenen Begriff von Kultur entwickelt. Das ist ein relativ neuer Begriff. Er ist genauso positiv besetzt, wie wir das alle hier empfinden, dass wir wirklich kulturelle, was ist der Begriff? Kultureller Pluralismus oder Vielfalt das bedeutet genau das, was ich vorhin als, als diese Gesellschaft beschrieben habe, als das Spiel der Differenz. Wenn wir dieses, wenn wir, wenn wir Differen Unterschiede zwischen uns, die dürfen ruhig auch religiöse Art oder weltanschauliche politische Art sein, als Kultur verrechnen und nicht mehr als Kampf um Wahrheit, ja, dann sind wir in einer Gesellschaft angekommen, in der wir sehr schön miteinander umgehen können. Und welche Kleidung dann jemand trägt, ist ein Spiel der Kultur. Ja? Das ist die Freiheit. Ich meine nicht, dass hier irgendwelche Menschen jemand anderen oder von anderen als anderen imitieren sollen, sondern dass sie das Spiel der Kultur übernehmen sollen, denn das ist wirklich das Freiheitsspiel schlechthin. Und das meinte ich, glaube ich, dafür kämpfen jetzt auch die Menschen in diesen Ländern, die auf die Straße gehen und ihr Leben einsetzen. Das war eigentlich mein Argument. Was der Staat tun muss, wenn diese Gesellschaft sich kulturell ganz stark aufgesplittet hat, dann kann man es negativ sagen, wir sind alle individualistisch. 
Man kann auch sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, äh, unbeobachtet von einem All, von einer Wahrheitsinstitution, wie die Kirche, ihr müsst so, ja, oder der, der, der sozialistische Staat, you have to, ja, wir, wir können wirklich unseren Weg gehen, unsere Talente, unsere Neigungen äh, leben. Sie haben das sexuelle Beispiel angesprochen. Also, wir müssen ein Spiel, auch da spielen, zwischen nicht beobachten, nehmt die Leute nicht wahr, lasst sie. Ja? Und an, an, an diesen Momenten, wo dann Probleme auftauchen, wie wir es etwa mit der, mit, 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 mit der dritten Generation der türkischen Immigranten hatten, dann wird es in Fokus gerichtet, nicht um sie zu integrieren, Gott, man soll ihre Kultur nicht integrieren, sondern man soll ihnen dieselben Chancen im Spiel der Kultur ermöglichen. Das war das Problem. Die wollten nicht werden wie jemand anderes aus, der, aus, aus, aus dem deutschen Raum, das ist ja klar, sondern sie wollten dieselben Entfaltungs- und, Befrei und Freiheits- und Chancenmöglichkeiten haben. Darum ging es. Das heißt, dieses, äh, diese, diese, diese Funktion muss der Staat wahrnehmen, äh, sozusagen ein großes Orchester von Solisten äh, so miteinander harmonisieren, dass es uns allen Spaß macht. Naturgemäß den äh, säkularen vielleicht leichter als den religiösen, weiß ich nicht. Also ich würde leider wieder einen Begriff problematisieren wollen, nämlich den der Kultur. Also wir hatten unsägliche Debatten über Leitkultur und ähnliches hier. Also wir müssen sehr aufpassen, wenn wir sagen, wir wollen da einen Begriff der gemeinsamen Kultur schaffen. Und ich fand interessant, wie Sie jetzt in Ihrem Beispiel mit den Kindern türkischer Einwanderer gesagt haben, die wollen nicht ihre Kultur aufgeben. Da haben wir aber dann schon wieder eine Gruppenzuschreibung. Diese Kinder türkischer Immigranten haben ihre, Immigranten, haben ihre eigene Kultur. Und dann sind wir wieder bei Gruppenzuschreibungen, die mit diesem individualistischen jeder sucht sich sein und jeder hat da irgendwie die gleiche Freiheit äh, kollidieren und diese Fremdzuschreibungen sind ja immer sehr, sehr gefährlich. Und man sieht es ja also ganz konkret, ganz ökonomisch an den mangelnden Berufschancen von Migrantenkindern, weil eben allein vom Namen man denkt, okay, du gehörst dieser Kultur zu, du bist nicht pünktlich, du bist was weiß ich was, potenzieller Terrorist ähm, und das macht es viel zu einfach und äh, lässt eben keine Freiheit, lässt eben nicht die, die Chance zur Differenzierung. Also, das heißt, die positive Antwort was wie könnte es gelingen? Ja, ich finde dieses, also was, was Herr Demut sagt mit dieser Ausdifferenzierung, und dieser Freiheit in diesem Spiel, das finde ich gut, aber dann muss das auch für alle gelten. Und dann dürfen wir nicht... Äh, das, war der Punkt. das ist das Spiel der Kultur, dass es für alle gilt. Ja, das ja für alle gilt. Dann, dann ja. würde ich eben nur diese Warnung vorbringen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht ähm, doch wieder in unserer Gesellschaft Gruppen haben, bei denen wir zuerst von der Kultur und dann vom Individuum sprechen. Und ich wurde warnen vor einem überzogenen Anspruch zu integrieren, was ja eine große Debatte ist. Ja? Wir müssen Differenz zulassen. Aber die Differenz können wir nicht allein über die Herkunftskultur bestimmen. Well, two things. I think the question of who is responsible of integrating new, like new people coming on, and, and the question of migration is, is very important. But definitely, it's, it's, it's not only the fault of Turkish families to go somewhere. Else. And I, I want to think like. 20 years from now, which applies, for example, in, in the United States in the last elections, the votes of Hispanians were, were, were really the votes that made the finish the last elections, and before that the Afro-Americans. And I guess if societies are not responsible enough and not ready to really engage the new people coming in there and, and, and emerging in there and, and, and being ready to un uh, and understanding that the identity or the hegemonic culture which changed slightly, then they, they have to face the fact and say, okay, we, we're not welcoming anyone to come in our border and we like that. Other than that, definitely, if you have people coming in, they will definitely affect the society and they will also interact with the society. This is, this is what, uh, we don't have that, for example, in, in, in Egypt that way as we have migrants coming over, but at the same time, we had in the last, 10 years, massive, uh, like the, the internet connections and, and communication became really, really fast. And just virtually, without really having kids going to the school or new <coughs> migrants coming over, just by opening the internet, the culture changed massively. And we have to accept it and we have to deal with it and we have to uh, find other ways to redefine what's the hegemonic culture right now. And especially in Egypt, where you have now this difference and where, where, you, uh, where there is no peace. Uh, in the society, 
Mm -hmm. um, how can you do with that? Uh, like no, you, you, you said. <laughs> okay. No, 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 joking. Okay, but yeah, because because it's you speed. said because you said um, you have now the election. That's the wrong the wrong way. Yeah. Yeah. Uh, no. Yes, I would like to agree that culture, uh, the word culture, like the word religion, is very ambiguous. And uh, in, instead of speaking politics, we keep away from politics and economics, and then we speak about culture, <laughs> in order not to touch on the class problem, on the immigration problem, on the color problem, on the race. We have to analyze race, class, and all that, because culture, in fact, is very ambiguous. In Egypt, we still, Egypt like uh, Germany, I was in Sweden in a conference about the problems of immigrants and how immigrants in Europe are treated in a very bad way, like slaves. And that's why I say we need to speak about justice, about e real equal opportunities in the world, not East and West. So if I immigrate, from Egypt, I must be treated in Germany equally to the Germans, or there is a problem. Mm -hmm. In Egypt, the same. We, in Egypt, we are still a class, racist society, and male-dominated. So if immigrants come from Sudan, we had a problem with Sudanese coming to Egypt, treated as uh, another citizen or people coming from uh, poorer countries in Africa. That's why I say it, we, we live in one world dominated by the same system, the class system, the race, the, uh, the, the main dominated system. All, all these values interfere. But culture, I, I don't use it, in fact. I put it under politics. My specialty. Uh, yeah, I put it under <laughs> politics. And also cultural relativism. Uh, you know, I met some very, very uh, German grill, you know. You know, the very great British feminist in Britain. She believed that Egyptian women uh, should be veiled and circumcised according to their culture. Can you imagine? Under cultural relativism, and respecting, respecting the culture of the other, then she believed that we should be veil, because the veil is part of my identity, and I should be circumcised. So look, look how culture and cultural relativism split from politics and economics and race and all that can be very dangerous. Which, um, which British feminist are you mentioning? I forgot which name did you mention? Did you say British feminist? German Greer. German Greer. German Greer. She said that veiling and circumcision of women in Egypt is part of their authentic identity. She didn't say that. Yeah. She did not say that. I'm sorry, Germaine. I don't. I've never defended Germaine before. But. <laughs> Hear me, Germaine. <laughs>